mudahnya berakhlak mulia. Akhlak adalah sikap dari seseorang yang sudah menjadi tabiat atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Menjadi manusia yang baik bisa kita mulai dari memperbaiki akhlak. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki akhlak? Siapa Jawabannya adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sajakah kita bisa mengenal dari akhlaknya? Hayo waktu semrap motor. dari Al-Qur'an, hadis-hadis maupun cerita yang telah banyak dikutip dalam kitab-kitab dan buku-buku benar ya. Kita harus banyak mempelajari sejarah tentang baginda Nabi karena beliau adalah tauladan yang terbaik bagi umat Islam. Bahkan sampai-sampai dikatakan kalau beliau adalah Al-Qur'an. Ya, beliau adalah Al-Qur'an yang berjalan. Segala sesuatu dalam Al-Qur'an ada pada diri Rasulullah. Bahkan segala kebaikan dalam Al-Qur'an sudah diterapkan pada kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wa inna kala'ala hukin adhim Yang artinya Dan sesungguhnya telah ada pada diri engkau Budi pekerti yang agung Al-Qalam ayat 4 Bukan hanya itu Bukti lainnya juga telah ditentukan oleh istri Rasulullah Yakni Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanyai mengenai akhlak Rasulullah. Lalu Aisyah pun menjawab, akhlak beliau adalah melaksanakan semua kebaikan dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Maka sungguh sangat heran jika ada orang yang mengatakan dirinya seorang Muslim, namun perilakunya jauh dari kata akhlak terpuji dan mulia. Jika ia mengatakan dirinya seorang umat Nabi Muhammad, maka dirinya juga harus mengeladani apa yang telah dijatuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa yang bisa kita terapkan dari baginda kita Rasulullah? Satu, saling menasihati antar sesama Muslim. Kita juga harus memiliki akhlak saling menasihati antar sesama Muslim. Nasihat bisa diterapkan pada guru terhadap muridnya, orang tua terhadap anaknya, bahkan sesama teman juga harus saling menasihati jika ada kesalahan. Namun, menasihati juga dengan tutur kata yang baik dan lembut. Jangan menasihati dengan nada menghubungi, merasa lebih, dan sombong, Karena itu semua adalah sifat syaitan. Dua, tidak suka marah dan lemah. Namun itu indah, begitulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya rambutan tidak akan ada pada sesuatu, melainkan pasti akan berubah. Hadis riwayat Muslim. Tiga, 